എല്ലാവർക്കും ഇഷൽസ് ജണിയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല എരിവുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡൻ സ്റ്റൈലിൽ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഈ ഞണ്ടെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ അധിക പേരും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയാൽ ഞണ്ട് ഫ്രൈയും ഞണ്ട് റോസ്റ്റൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ രുചിയിലും അതേ സ്റ്റൈലിലും നമുക്ക് വീട്ടിലും എങ്ങനെയാണ് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച കുറച്ച് ഞണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നാലഞ്ച് അല്ലി അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇടിച്ചെടുത്തതാണ് മാനുവലായിട്ട് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തതല്ല പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും പെരുംജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഈ പാചകം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് മീൻകറിയാണെങ്കിലും മൺ മൺചട്ടിയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് രുചി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചട്ടി ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കൂട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ലേശം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൂടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ കറിവേപ്പില കുറച്ച് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണം നന്നായിട്ട് കിട്ടണമല്ല കറിക്ക് ഇതിനി നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്നിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് സവാള നന്നായി വഴന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂട്ടി ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ച ഞണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിത് സ്പൈസി ആയിട്ട് ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ തക്കാളി ഇടാം അപ്പോൾ എരിവ് കുറയും എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തക്കാളി ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ വെള്ളമായിക്കോളും നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച കുരുമുളകും ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേവിക്കേണ്ടതുണ്ട്
ഇടക്കിടക്ക് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് എടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ